ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുവല്ലോ അതായത് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ മെമ്പർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ പല സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പല ഓബ്ജക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ നമ്മൾക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെക്ഷൻ അതേ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിൽ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി ഒരു കോളേജിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ ക്ലാസ്സിനുള്ളിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സായ ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ്സിലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന ക്ലാസ്സിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ്സിലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവയിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇവയൊക്കെയാണ് അതായത് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹയറാർക്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആദ്യമായി സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതായത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേസ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ക്ലാസ് രണ്ടാമത് സൂപ്പർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഇനി സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സബ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ക്ലാസ് എന്ന കീവേഡ് അത് അതിനുശേഷം സബ് ക്ലാസ് നെയിം ഇനി സബ് ക്ലാസ് നെയിമിനുള്ളിൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ആ വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ വേരിയബിളിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇവിടെ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ സബ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ് നമ്മൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതേ രീതിയിലാണ് അതായത് ക്ലാസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് നെയിം എക്സ്റ്റെൻഡ് സബ് ക്ലാസ് നെയിം അതിനുള്ളിൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നൽകുന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ് നെയിം എന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ക്ലാസ് ആണ് സബ് ക്ലാസ് എന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ് ആണ് എന്നാൽ സൂപ്പർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സബ് ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതായത് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ഓഫീസ് എന്ന മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന നെയിമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ളിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് റോൾ
ഹയറാർക്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മൾട്ടി ലെവൽ എന്നാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെവലുള്ള ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൽ ജാവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസുമാണ് എന്നാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിന് പകരമായി ജാവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്റർഫേസ് ആണ് ഇന്റർഫേസ് എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിനായി ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആദ്യമായി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനായി സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ഇവിടെ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് നൽകുന്നു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനായി അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സ്റ്റുഡൻറ് നെയിം ഗ്രേഡ് ബ്രാഞ്ച് ഇവയ്ക്കായി വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് വോയിഡ് റീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നെയിം നൽകാവുന്നതും അതിനുള്ളിൽ വേരിയബിളിന് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷനോ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ വാല്യൂസിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വോയിഡ് റീഡ് എന്ന ഈ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അതിനാൽ ഇവിടെ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന ഓബ്ജക്ട് ആയി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ഡാറ്റ സ്ട്രീം എന്ന് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനായി ട്രൈ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനുള്ളിൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ലൻ എൻ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അതായത് ഈ മെസ്സേജ് എൻ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന മെസ്സേജ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്നും എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷനായ റീഡ് ലൈൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇൻറ്റിജറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക റീഡ് ലൈൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആയതിനാലാണ് ഇവിടെ എക്സ് ഡോട്ട് റീഡ് ലൈൻ എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്പർ റീഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇൻറ്റിജറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻറ് നെയിം ആണല്ലോ അതിനാൽ അടുത്ത മെസ്സേജ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന ഈ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത മെസ്സേജ് അതായത് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ് നെയിം എന്ന ഈ മെസ്സേജ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ലൈൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റുഡൻറ് നെയിം റീഡ് ചെയ്ത് നെയിം എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് നെയിം എന്ന ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വാല്യൂ കിട്ടിയതിന് ശേഷം പ്രോഗ്രാം അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതായത് എൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് എന്ന മെസ്സേജ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്നും എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുമാണ് അടുത്തതായി എൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന മെസ്സേജ് ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് റീഡ് ലൈൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്ത് ഗ്രേഡ് എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് നെയിം ബ്രാഞ്ച് ഗ്രേഡ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് റീഡ് എന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ക്യാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് റീഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ക്ലാസ് ക്ലോ
അതിനാൽ ഇതിനെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന ഈ ക്ലാസ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ്സിലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനാലാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഓഫീസ് എക്സ്റ്റൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ് ആണ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് എന്നാൽ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന ക്ലാസ് സബ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഓഫീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ എന്ന വേരിയബിൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ അതായത് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന ക്ലാസിന്റെ ഓബ്ജക്ട് എക്സ് ഐ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനി ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനുള്ളിൽ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ എന്ന മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഇൻഡിജറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ എന്ന ഈ വേരിയബിളിനുള്ളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ ഓഫീസിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര വേരിയബിൾസ് വേണമെങ്കിലും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാവുന്നതും പിന്നീട് അതിലേക്ക് വാല്യൂ റീഡ് ലൈൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നെയിം ഇക്വൽ ടു നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രേഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഇവ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എൻ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ നെയിം ബ്രാഞ്ച് ഗ്രേഡ് ഇവ മൂന്നും സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ ഇവ മൂന്നും നമ്മൾക്ക് ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ്സിലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അരത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷനോ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രം മറ്റൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓഫീസ് എന്ന ഈ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിനെ മെയിൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇവിടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിനുള്ളിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻഹെറിറ്റ് ഇവിടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ്സിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിന്റെ ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ്സിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ബേസ് ക്ലാസ് ആയ സ്റ്റുഡന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ്സിലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ അതായത് സ്റ്റുഡന്റ് ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾക്ക് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഓബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസിന്റെ ഓബ്ജക്ട് ആയ എസ് വൺ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എസ് വൺ ഡോട്ട് റീഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ റീഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ അത് ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസിന്റെ ഓബ്ജക്ടിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനായി എസ് വൺ ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ അതായത് ഓഫീസ് ക്ലാസ് ഓബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്ത് നെയിമും ബ്രാഞ്ചും ഗ്രേഡും അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പറും ഡിസ്പ്ലേ
ജാവ എന്ന കമാൻഡ് നൽകി ക്ലാസ് നെയിം നൽകുകയാണ് അതായത് ഇൻഹെറിറ്റ് ഇത് ആദ്യമായി ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ആണല്ലോ അതിനാൽ ആദ്യം ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു കീബോർഡിൽ നിന്നും എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നൽകിയ നമ്പർ റീഡ് ലൈൻ എന്ന ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അതായത് ആർ ഇ ജി എന്നോ എന്ന ഈ മെമ്മറി വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അടുത്ത മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് എൻ്റർ സ്റ്റുഡൻറ് നെയിം അടുത്ത ലൈനിൽ നെയിം റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രോഗ്രാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നെയിം ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി കീബോർഡിൽ നിന്നും എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെയിം എന്ന ഈ മെമ്മറി വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും അതിനുശേഷം അടുത്ത മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് നെയിം ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് കീബോർഡിൽ നിന്നും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഗ്രേഡ് ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ ഗ്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഓഫീസ് എന്ന ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ എന്ന മെസ്സേജാണ് അടുത്തത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു കീബോർഡിൽ നിന്നും എൻ്റർ കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻറ് നെയിം ബ്രാഞ്ച് ഗ്രേഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ എന്നിവ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതായി കാണാം ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുവാനും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഡേറ്റയെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് റീയൂസ്